പുണ്യങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ വർഷം പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെറിയൊരു പണി കിട്ടി ഓ എല്ലാവർക്കും ചെറിയ പണി കിട്ടി വയറിളക്കം ശർദ്ദിലായിരുന്നു മധുരം വന്നപ്പോഴും അവിടുത്തെ ഹോട്ടൽ അത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളത്തിന്റെ അപ്പൊ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് അങ്ങാടിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബസ് ചോളം പൊരി കഴിക്കുന്നു ബസ് എവിടെ എത്തി കോഴിക്കോട് ചോറൊക്കെ തിന്ന ബിരിയാണി മുട്ട ബിരിയാണി കഴിച്ചു എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞു ഉറങ്ങാനായിട്ട് കിടന്നു രാവിലെ ഒന്നര മണിയോട് കൂടി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തൂല ബയന്തൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അലാറം വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ജ്യോതി കണ്ട അപ്പുറത്തുണ്ട് പാനി പാനിയെ അവൾ രാവിലെ ബൈന്തൂർ വെച്ചപ്പോ കാണാം ഓക്കെ ബൈന്തൂർ വെച്ച് കാണാം ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കൃത്യം ഒരു മണിയായി കേട്ടോ നല്ല തിരക്കുണ്ട് മൂകാമ്പിക്കിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ മലകളിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ
ഇവിടെ നമ്മൾ ടാക്സി ഇവിടെ വന്നല്ലേ രാവിലെ ഒരു മണി ആയതുകൊണ്ട് ബസ്സൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ബസ് സർവീസ് ഒന്നും കാണത്തില്ല ബസ്സൊക്കെ കൊണ്ടുവിടാം ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ അപ്പം നമ്മൾ നാല് പേരെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടാക്സി വിളിച്ചില്ല ആട്ടോ സർവീസ് ഉണ്ട് അല്ല ആട്ടോയിൽ കയറാൻ പോവാണ് എന്താ ബൈന്തൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ചെറിയ സ്റ്റേഷനാണ് കേട്ടോ ശരി ഫ്രണ്ടൊക്കെ അത്യാവശ്യം നമ്മളെ വർക്ക് എല്ലാ സ്റ്റേഷൻ എത്ര ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്ലാറ്റ്ഫോമൊക്കെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണോ കേട്ടോ ആട്ടോ എടുത്തു അതിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബസ് ഓൾറെഡി ഒരു എന്താ ഗ്രൂപ്പ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആണ് ഈ സമയത്ത് വന്നാൽ ആട്ടോ ടാക്സി ഒക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഹോട്ടലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ തൊട്ടടുത്ത് ഹോട്ടലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് കാടായിരിക്കും സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഹൈവേയിലോട്ട് കയറി ചേട്ടൻ ഡീസൽ അടിക്കാൻ കയറി കാണുന്ന ഹൈവേ ആണ് കേട്ടോ ഹൈവേയിൽ കയറാൻ പോകുന്നത് ഹൈവേ കയറിയിട്ട് തുടർന്ന് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ ഹോട്ടൽ മഹാശ്രീ മഹാലക്ഷ്മി അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ട് ആട്ടോക്കാരെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് കേട്ടോ അതായത് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ആട്ടോ ചാർജ് ആട്ടോ ചാർജ് തൊള്ളായിരം രൂപ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് റോഡൊക്കെ നല്ല റോഡാണ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അതിനുപരി നല്ല റോഡാണ് രണ്ട് സൈഡും കാടാണ് വരുന്ന വഴിക്ക് വെട്ടം വെളിച്ചൊന്നും ചെറിയ ചെറിയ അങ്ങ് കുഞ്ഞൊക്കെ ചെറിയ വെട്ടം വെളിച്ച കണ്ട കേട്ടോ ഫുള്ള് ക്ഷേത്രം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആട്ടോക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടാൽ തൊള്ളായിരം അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മളെ എഴുന്നൂറ് രൂപ മേടിച്ചോളൂ കേട്ടോ സന്തോഷം തൊണ്ടേ കടച്ച് ചങ്കണ അസു അങ്ങനെ റൂമിൽ കയറി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉള്ള ഡാഡി ബുള്ള റൂം കേട്ടോ ഇവിടെ ദിവസം കിടന്ന് ഉറങ്ങിട്ട് പോരടേ ക്ലോസറ്റ് കൊള്ളാല്ലേ കുട്ടാ ഇങ്ങനെയുണ്ട് അസു റൂമ് നമ്മൾ ഹോട്ടൽ വിലക്ക് പിടിക്കാൻ നല്ലല്ലേ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് നേരം ഇപ്പോൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കണം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ അറിയില്ല എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണമല്ലേ കുളിക്കണം മാത്രമേ പോകണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അമ്പടത്തിലൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ പോവും ഓക്കെ രണ്ട് റൂം എടുത്തിട്ട് അച്ഛൻ നമ്മ വേറെ റൂമ് നമ്മൾ വേറെ റൂം എടുത്തു അഞ്ഞൂറ് രൂപ റൂമിന് ദേവൻ അസന്തയോ അത് തപസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ആട്ടോറിക്ഷയിൽ വരുന്ന വഴിക്ക് നല്ല മഴയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കുറച്ചു നേരം തോന്നുന്നു വീണ്ടും നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് മഴ ബസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയം അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഏതായാലും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല തണുപ്പുണ്ട് റൂമിൽ ഹീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് കുളിച്ചത് അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് കുളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആകെ ഒരു കടയാണ് തോന്നിട്ടുണ്ട് പട്ട് പാവാടയും പെൺകുട്ടികളുടെ പട്ട് പാവാടയും ഒരു കാളത പൊണ്ടയും കാളെ കാണാൻ വയ്യ പറ്റുന്നുണ്ടാ ഒരു മുഴം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഗേറ്റാണ് കേട്ടോ അത് ഗേറ്റ് ശ്രീ മുഖാംബിക ടെമ്പിൾ ബസ് അമ്മേ കൂടെ എന്താണ് നടന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുൻവശത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെരുപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ച് പത്ത് രൂപയാണ് എത്ര ചെരുപ്പുണ്ടെങ്കിലും പത്ത് രൂപ പെട്ടെന്നാലും പത്ത് രൂപ 
ഞങ്ങളെ ക്ഷേത്രത്തിന് നാല് കെട്ടിനകത്ത് കയറി അകത്ത് ഇവിടെ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമുക്ക് ക്യാമറ അലോഡ് അല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ സരസ്വതി മണ്ഡപം ഇന്ന് ജ്യോതിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു അരങ്ങേറ്റം ഇവിടെ നമ്മൾ കാഴ്ചവെക്കുകയാണ് ശ്രീവീരഭദ്രസ്വാമി നമ പ്രാർത്ഥനാമർപ്പയാമി ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ ഗുരുബ്രഹ്മ ഗുരുവിഷ്ണു ഗുരുദേവോ മഹേശ്വര ഗുരു സാക്ഷാ ഭർബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ ഗുരുവൃന്ദ മഹാകാരിയോടി സമപ്രഭാം നവരാത്രിയും വിജയദശമി ആണ് രഥോത്സവം ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉത്സവം സരസ്വതി ക്ഷേത്രത്തിൽ അതായത് സരസ്വതി ദേവിയെ സ്തുതിക്കാനായിട്ട് അല്ലേ പാട്ടും ഡാൻസും എല്ലാ കലാരംഗത്തുമുള്ള ആളുകൾ സ്ഥിരമായി ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ഈ ദാസേട്ടനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ജന്മദിനമായ ജന്മദിനത്തിന് ദിവസം എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ വരാമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ എല്ലാ പറയുന്നത്
അമ്പലത്തിന്റെ മുൻവശത്ത് നിക്കാണ് ഇപ്പം ഭയങ്കര തിരക്കായില്ലേ സമയം എത്രയായപ്പോ ആ ഏഴു മണിയായി നമ്മള് അഞ്ചരക്ക് എത്തി അഞ്ചരക്ക് എത്തിയിട്ട് ക്യൂ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നേരെ കയറി കണ്ടിട്ടൊക്കെ വരാണ് ആ ഇപ്പൊ നല്ല ക്യൂ ആയി നല്ല തിരക്കായി മുന്നിലൂടെ അരി കേട്ടോ അതെന്താണ് അഗ്നി തീർത്ഥം എന്ന ഗുണജാതി മലകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അരുവിയാണ് അതും അതും അറുപത്തിനാറോട് ചേർന്ന സൗകര്യം പേര് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കാട്ട് ദൂരെ പോകണം ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരെ തന്നെയാണ് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങട്ട് പിന്നെ കുടജാതിരയുണ്ട് കുടജാതിരയിൽ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണ് വന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാണ് അതെ രഥോത്സവത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയരുത്തം ടയറൊക്കെ കണ്ട നമ്മൾ വീടിനകത്ത് പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ആ റൂമിൻ്റെ അത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഫുൾ തടിയാ കണ്ടാ ഫുൾ തടിയാ സംഭവം അടിപൊളി രഥോത്സവത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രഥം ഇതാണ് മക്കളെ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ റൂമിലിട്ട് വെച്ചേക്കാണ് അടി മഴ ഒഴിയുന്ന മഴ 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 അഗ്നിർത്ത അരുവി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വരാം അല്ലേ ബസ് മഴ പെയ്യുന്നില്ല മഴ പെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുടജാതിരിയിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിലും കുടജാതിട്ട് പോകുന്നില്ല നമ്മളെ കൈയും കാലൊക്കെ ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും ബസ് ഇറങ്ങാൻ ഷൂ ഊരിട്ട് ഷൂ ഊരി അയ്യവാ സൂപ്പർ തണുപ്പ് 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 വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങരുത് നീ മുങ്ങി കളയാ മൊത്തം നനച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കയറി പൊക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറി താഴെ ചാടിയാൽ കൈയും കാലും ഓടി അതുകൊണ്ട് അഗ്നി തീർത്ഥം അരുവിയുടെ മുകളിലൂടെ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി എന്താ കാണിക്കുന്ന മാശ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി വേസ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ കച്ചട കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കുമ്പം നല്ലതായിരിക്കും അത് നമ്മളെ ജോലി കയറുന്നില്ല അല്ലേ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് വണ്ടേ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം ആയി അരികിട്ട് ഇത് ഞാൻ വീടിയിടും എന്നാണ് കാണിക്കും മുഖാംബിക ക്ഷേത്രം കണ്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുണ്യമൊക്കെ പോയി ഈ സൗപർണികല ആ സൗപർണിക മൃത ബീജികൾ പാടി ആ പുണ്യങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടി നമ്മളെ മനുഷ്യരെല്ലാം കള്ളന്മാരായി നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തട്ട് മുന്നിൽ നമ്മളെ ഈ ഒരു തൊഴുത്തുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് പശുക്കളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ശ്രീകോവിലിൻ്റെ അകത്ത് കയറുമ്പോഴും അതിനകത്ത് പശുക്കൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ബസ് ബസ് വാ നമുക്ക് നല്ല മഴ മധുരയിലെയും പളനിയിലെയും കണ്ടതുപോലെ ഭിക്ഷകടകരൊക്കെ വളരെ വളരെ അല്ല ഒന്ന് രണ്ട് വരെ കണ്ടു കേട്ടോ ഇത്ര വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെ മാമാ ചേട്ടാന്നൊക്കെ വിളിക്കും മഴയുണ്ട് നല്ല 
ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെക്കുകയും കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ അരുവി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ചാൽ അവിടെ ഉള്ള ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരാ ലോക്കൽ സാർ ആ പുഴയിൽ കൊണ്ട് വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൊണ്ട് മറയ്ക്കുക മലകളാണല്ലോ മഴ കാറുന്ന കഴിഞ്ഞ മുറികൾ നമുക്ക് അത് കാണാൻ വയ്യ നല്ല കാർമേഖം പോലെ തോന്നുന്നു പോകാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ മലയാളമാണ് ക്യാമറ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു നാല് സൈഡ് ഇഷ്ടംപോലെ ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഹോട്ടലുകൾ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം തുറന്നേ ഉള്ളൂ തുറന്ന സമയം വരുന്നേ ഉള്ളൂ മഴയുണ്ട് അല്ല മഴ 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 എല്ലാ ലോഡിന്റെ ഫ്രണ്ടിലും മലയാളത്തിൽ പേരുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളികൾ വരാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും ഈ മൂകാംബിക ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോട്ടീസ് ആണ് കേട്ടാ മൂകാംബിക മലയാളികൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ദേവി ഇറങ്ങി നമ്മുടെ കേരളത്തിലോട്ട് വരുന്നതാണ് ശങ്കരാചാര്യ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചത് മലകളാ ചുറ്റുകൾ നല്ല വായു ഒക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ഉണ്ട് നല്ല ശുദ്ധ വായു വൃത്തിയുണ്ട് അത്യാവശ്യം മധുരയിലൊക്കെ പോയതിനെക്കാട്ടി വൃത്തിയുണ്ട് ഇവിടെ എന്നാലും പശുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഹോട്ടലിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകണ്ട കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല വളം വളം ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇതാ ഡീറ സാറുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല <laughs> 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 അടുത്ത <laughs> 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 തൊട്ടടുത്ത് കൊല്ലൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മൂകാംബികയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പം നല്ല തിരക്കായി തുടങ്ങി ആളുകളെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മലയാളി സാറിൻ്റെ കൂടുതലും റൂമ് അല്ല ഈ ജീപ്പാണ് കുടകത്തിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് അല്ല ടയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കണ്ട തൊളിയും വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ആ കാണുന്ന മലയുടെ താഴെയാണ് മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് 
അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ മലകള് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന ഒന്നും കാണാൻ വയ്യ ഇതാ ഒരു ശ്രീ സദ്ഗുരു നിത്യാനന്ദ ആശ്രമം കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല സ്വാമിയുടെ ആശ്രമം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ അവിടെ അത് ലോഡ്ജിൻ റൂമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് മല അല്ല കാട് കാട് എന്നാണ് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞത് ഒരു മലയിലാണ് കാടുള്ളത് കാടില്ല മലയുള്ളത് കാടില്ലാത്ത മലയും ഉണ്ട് എവിടെയാണ് മരുഭൂമി ഒമാനിൽ ഇനി അടുത്തത് മുരുഡേശ്വരത്തിലെ കാഴ്ചവാണ് 